哈喽，你好，大家好，我是中意时钟的钟，飘逸的逸。今天我要来推荐一款可爱又精美的公仔解谜游戏《Crow E Play Time》。这款游戏可以在 Control Arcade 上面免费游玩，又或者你可以在 Android Google Play 商店上面去购买。如同本次影片标题所提，这款游戏给我的第一印象就是超可爱，不管是公仔可爱，主角甚至 NPC 也独具特色，背景配置如同让家生在玩具游乐园中，很有代入感。BGM 让人放松。而且跟 NPC 对话的时候，会听到如同孩童一般的娃娃音，都让人很有种溺爱的冲动。在这个游戏中，你的目的是操纵主角 Crow E， 从原本的出发点走到指定的目的地，就可以通过这一个小关卡。要注意的是，你每前进一格，其他 NPC 也会依据既定的路线往前进一格。如果你跟他们撞上了，就会发生交通事故。如何在确保安全的情况下收集所有金币，还可以抵达目的地？就是这个解谜游戏的挑战要素。顺道一提，金币收集可以替克洛伊买新的衣服哦。话说我这个人啊，对于解谜游戏是又爱又怕，爱的是可以脑力激荡，通关之后很有成就感，但是怕的却是无穷无尽的去挑战下一关又下一关，而且越到后面关卡就越来越困难。所幸啊，这件事情创作者他们都考虑进去了。怎么说呢？这个游戏总共有七十二个关卡，每五到十关都会出现一些新的元素，好比说会出现定时炸弹，它可以清除敌人，也会炸伤你自己。传送门可以传送自己，也可以传送炸弹。炮弹可以透过按钮触发，也会被敌人触发。可爱的猫咪会追着你跑，也可以拿来清除其他的敌人。头顶上的沙袋不能经过两次，不然会伤害你自己。热气球可以不受地形限制，但是只能用一次。你还有一个伙伴是白兔子哦，但是两个人必须同时通关，因为你们是超级好朋友。夹娃娃机可以帮助你来夹起各种公仔，但是需要另外一个人进行控制。你需要重新协力才可以打开前面阻挡的门，有时候也可以靠 NPC。拿着猎枪，粉红色的熊很危险，他们会对前方的所有对象进行开炮，然后把上面这些所有元素都添加在一起，就会变成更有意思的挑战关卡。创作者很贴心的在每个元素出现的新关卡，都会透过潜移默化的方式，间接告诉你这些新物件它的功能以及通关的诀窍。这样的好处是，每个新的关卡都只会花上你五到十分钟，大约每五关就是一个新阶段。在每个阶段，你会从陌生到熟悉，逐步提高它的困难度。当开始你感觉到有些困难的时候，就会进入到下一个新的阶段，而且又可以稍稍的轻松一下，重新学习新的游戏技巧。这样一来，也就完美解决了我上面提到的，一般解谜游戏只能越做越难。然后玩家就会越玩越疲乏这个困境，从这个点上就可以感觉到创作者对于这款游戏是十分用心的。不过像这样的游戏，还是有一两个不影响游戏性的小建议。首先第一点是缺点也是优点，就是在每个新元素登场的时候会产生一些小小的迷惑。对于第一次看到新元素的时候，你会不了解它的运作原理，所以必须要稍微花一点时间，多尝试几次才会知道它们的作用以及通关的技巧。这样多少会造成玩家的迷惑。不过，就如同前面提到的，最好的游戏提示应该是潜移默化的。如果当你有能力通过的一个关卡，表示你已经知道这个元素该怎么使用了，这样总比你硬是插入了一个说明的小动画，就好像小说中会突然出现一个强行解说的环节，它会中断玩家的游玩，这样反而更加的突兀，不是吗？而且讲实在的，很多玩家甚至对于使用说明都是直接跳过的，这或许才会是比较好的呈现方法。第二个小建议，自我实现对比最佳化的挑战，玩家通过。关卡基本上是一个自我实现的过程，有些玩家可能在通关之后就不会再回来挑战第二次了。为什么呢？因为这个游戏不存在回头再次进行游玩的挑战理由啊。这类的机制显而易见在其他游戏里面都有，好比说那些烂大街的三颗星机制，虽然它是烂大街，但是却是一个很好的呈现方式。如果获得最佳的成绩，可以取得三颗星，这样就有机会让玩家回来反复挑战游玩过的关卡。以这个游戏里面来说。最直接的就是透过 c r o w e 或是小白兔的移动步数，这个就很适合拿来做星星的评比。如果有这个设计，应该可以提高这个游戏的可玩性。第三点，我觉得应该要更换一下读取画面。诶，这个我知道是 Control 的预设读取画面，对我来说也是十分亲切跟熟悉啊。毕竟我也是 C 3的游戏开发者嘛。但是对于这款游戏的品牌推销来说，我还是真心推荐。换成 c r o w 以及他的朋友之类的宣传图片会更有代入感。第四点也是最后一点，是我觉得很好，但是却替创作者很心疼的地方。他将完整的游戏放在 c o n s o l e a r c a d e 上，而且又是免费游玩，这样不是很伤吗？绝大多数其他的创作者都会推出一个完整版，放置在 iOS 的 App Store。
或者是安卓的 Google Play 上面去进行销售，而在 Control Arcade 上。则是会放置一个阉割过的 demo 版，这样或许会比较对得上创作者的付出。你要知道，建构一款游戏、开发、测试，直到它上架，那是要花费多少时间才可以完成的？特别是像是这一款这么精美，但是又可爱完整的几名游戏，那是多么不可多得的事情啊！又或者是说，我们该换一个想法，就像我先前提到的，像 Tank w o r k 那根本是佛心来的。这里我有一样的感觉，那就是好东西不怕你用，好游戏也不怕你不玩。既然我今天这么喜欢这款游戏，那废话就不多说，我就买了。其实我个人是使用 iPhone， 但这款游戏没有上到 Apple 的 Store 商店，所以我只能先去安卓的 Google Play 上面去购买，大力表示我个人的支持。其实事前我是有跟创作者联系过的，我有问他说怎么不上 Apple Store 上，他有回应我，他说过段时间他会上的。如果听了我今天的介绍，有勾起你对这款游戏的兴趣，可以扫描以下的 QR code。然后到 Google Play 的商店参观选购。如果是其他平台的话，你可以参考在说明栏里面的 URL， 直接连线到 c o n s o l 3的 a r c a d e 上面进行游玩。但是以我个人的推荐来说了，我还是建议一下买一下它的游戏，因为就像是把一款精美的商品安装到你的手机里面，一定会感觉到身心愉悦哦。如果说你没有安卓手机怎么办？<笑>其实我也没有，不过我就特地去使用夜神模拟器，然后去购买的啦。<笑>好啦好啦，这就是我今天分享的游戏介绍，真心推荐 Chloe Playtime。如果说你是一路按快转到了这边。那就让我再说一次，这是一款可爱公仔的解谜游戏，它是很值得你去试玩以及购买的。OK， 如果你喜欢我今天的内容，还请按赞、分享以及订阅，非常感谢你的观赏。我是中意时钟的中飘友意，那就让我们下次再见。